வணக்கம் நண்பர்களே ஏகேஎஸ் கிரியேட்டிவ் கிரேஷனுக்கு உங்களை அன்புட வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சப்பாத்தியை வச்சு ஒரு ஈஸியான ஒரு டேஸ்டியான ஒரு கீமா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப எளிமையான முறையில் நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு பொருளை வச்சு நம்ம பண்ணிடலாம் வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் ஊற்றிங்க எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆன பிறகு அதில் ரெண்டு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் தான் நான் பொடிப்படியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு அதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட அந்த பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு அதையும் நல்லா வதக்கிடணும் பொதுவாக நம்ம சமையலில் வந்து எந்த ஒரு பொருளை சேர்த்தாலும் அதுக்கான அந்த அந்த வதங்குற நேரம் அந்த வந்து பொரிகிற நேரம் அதான டைம்லாம் வந்து நம்ம கரெக்டாக கொடுத்தா தான் நம்ம வந்து சமையல் வந்து டேஸ்ட்டாக வரும் இப்போ இஞ்சி மூணு பேஸ்ட்டும் நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோட ஒரு பச்சை மிளகாய் அதாவது பச்சை மிளகாய் வந்து நாலாக கீறிட்டு நீங்கள் பொடிப்படியாக கட் பண்ணிட்டிங்கனாக்கா அந்த காரம் வந்து அந்தளவுக்கு தெரியாது பட் அந்த பச்சை மிளகாவோட டேஸ்ட்டும் நமக்கு நல்லா கிடச்சிரும் எப்போதும் வந்து சில பேர் வந்து ரெண்டாக கீறிட்டு பொடிப்படியாக கட் பண்ணுவாங்க அப்படி போட்டாக்கா ரொம்ப பெரிய பெரிய சைஸாக இருக்கும் பச்சை மிளகாய் அதனால் காரம் ரொம்ப தெரியும் இதை போல் போட்டிங்கன்னா தெரியாது அதோட ஒரு தக்காளி வந்து பொடிப்படியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த தக்காளியும் நல்லா கரையிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ தக்காளியும் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் அதோட ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டன் மசாலா எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த மட்டன் மசாலாவையும் இந்த எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிடணும் அதோட காரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் அது மட்டும் பற்றாது ஸோ நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இதே ஸ்பூனால் தான் நான் வந்து மட்டன் மசாலாவும் ஆட் பண்ணேன் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ இதை வந்து எல்லாம் நல்லா அப்படியே எண்ணெயில் வதங்க வதக்கிடுங்க நல்லா இப்போ மசாலாலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதோட பார்த்திங்கன்னா ரெ ரெண்டு முட்டை வந்து எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த ரெண்டு முட்டையையும் இந்த மசாலா கூட உடச்சி அதை உள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து முட்டை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி விருப்பப்பட்டிங்கனாக்கா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் கூட சேர்த்து இதில் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது கேரட்டு பீன்ஸு பட்டாணி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து குக் பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு முட்டைக்கு பதிலாக அது வந்து இந்த காய்கறியெலாம் சேர்த்துட்டு நீங்கள் இந்த முறைப்படி செஞ்சிங்கன்னா அதுவும் வந்து ஒரு வகையில் நல்லா சுவையாக தான் இருக்கும் இப்போ முட்டையை வந்து நான் நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன் கலந்து விட்டுட்டு இதுவும் கூட வந்து அந்த முட்டைக்கும் அந்த மசாலாவுக்கும் தேவையான அளவுக்கு மட்டும் வந்து நான் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துட்டு அந்த முட்டை வந்து நல்லா வேகிற அளவுக்கு இதை நல்லா கலந்துடுங்க இது போல் கலந்துகிட்டே வந்தீங்கனாக்கா அந்த முட்டை வெந்து அது முட்டையோட அந்த வாசனை வந்து நமக்கு நல்லா வரும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வந்து போகலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு கலந்து விட்டாச்சு எல்லாத்தையுமே இதோட பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம எப்போவும் சப்பாத்தி போடுறது போல் மாவு பேசஞ்சுட்டு ஒரு நாலு சப்பாத்தி வந்து நான் ரெடி பண்ணியே எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து முட்டை எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இருந்தாலும் இதோடு வந்து நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்குறேன் தண்ணி வந்து எதுக்கு சேர்க்குறேன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் சப்பாத்தி வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இல்லாமல் கொஞ்சம் அது வந்து ஜூஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து கொதிக்க விட்டுடுங்க சப்பாத்தி இது போல் சின்ன சின்ன பீஸாக பிச்சு போட்டுங்க இப்போ சப்பாத்தி எல்லாத்தையும் இது போல் மிக்சி ஜாருக்கு வந்து மாற்றிடுங்க மிக்சி ஜாரில் மாற்றுறேன் இந்த சப்பாத்தி எல்லாத்தையும் இது போல் லைட்டாக இஞ்சி பண்ணி எடுத்துக்கங்க அதை கிரைண்ட் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக இஞ்சி பண்ணிங்கனாக்கா இது போல் அது வந்து உதிரி உதிரியாக நல்லா ஒரு பவுடர் ஃபார்ம்லாம் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் பவுடர்னு கிடையாது ஓரளவுக்கு ஒரு உதிரி உதிரியாக அந்த சப்பாத்தியை வந்து உதிரி உதிரியாக ஆக்கி கொடுத்துரும் இப்போ நம்ம அந்த சப்பாத்தியை வந்து நம்ம முட்டையோடு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க அந்த முட்டையோட அந்த மசாலாவோட எல்லாத்துலேயும் வந்து நம்ம சப்பாத்தி வந்து நல்லா கலந்துடணும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கி சே நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போகிற எந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே வந்து முட்டைக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கோம் சப்பாத்தி மாவுலேயும் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துருக்கோம் பட் வந்து நம்ம சப்பா
ஃபைனலாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு சுட சுட சப்பாத்தி கீமா வந்து ரெடியாக இருக்குது அதை நம்ம இப்போ பரிமாறிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம்